அன்பு கலந்த நம்மளுடைய பெப்பர்ஸ் டிவியின் டகுல் டாட் காமின் சிரிப்பு பட்டிமன்றத்தின் தமாசு பட்டிமன்றத்தின் ரசிக பெருமக்கள் அனைவருக்கும் கோடான கோடி நமஸ்காரங்களை உங்கள் பாதங்களிலே சமர்ப்பணம் செய்து இந்த நிகழ்ச்சியை தொடரும் கை தட்டுறாங்கல்ல பேமெண்ட் வேணுமா வேணாவா அதாவது முக நக நட்பது நட்பன்று நெஞ்சத்து அக நக நட்பது நட்பு யார் சொன்னது இப்ப நீ தான் சொன்ன இப்ப நான் தான் சொன்னேன் இது ஐயன் திருவள்ளூர் சொன்னது அதாவது உங்க முகர கட்டைங்களை பார்த்து நீங்க சிரிச்சிங்கன்னா அது வந்து உண்மையான சிரிப்புல நீங்க காசு வாங்கறதுக்காக சிரிப்பீங்க சில பேர் கை தட்டுறதுக்காக சிரிப்பாங்க சில பேர் ஏதாவது கொடுக்கணும்னு சிரிப்பு ஆனால் உள்ள தலைவல நீங்க சிரிச்சிங்கன்னா தான் உண்மையான நட்பு அப்படின்னு நான் பொய்யா சொன்னாலும் இதுக்கு வேற கருத்து இருக்கு புரியுதா அந்த கருத்து நமக்கு வேணா நல்ல கருத்தை நான் அப்புறமா சொல்றேன் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப அழகா இந்த பட்டிமன்றத்துல என்ன தலைப்பு வைக்கலாம் நான் இவ்வளவு நேரம் யோசிச்சு 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 பார்த்ததுல அப்புறமா சொல்ற அந்த பொண்ணு கூட போயிருக்க நீ அழுவது <laughs> 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 இப்போ வந்து இந்த பக்கம் வந்து இந்த அணியை தாங்கிறதுக்காக நம்மளுடைய ட்ரௌசர் பாட்டு வாழ்க்கை நல்லா வாழ முடியாத வக்கில்லாத மனசு இந்த ஊரே மதிக்குதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு மிதிச்சு தூக்கி போட்டாலும் கொஞ்சம் கூட கலங்காத நல்ல தங்கமான மனசு நம்ம ட்ரௌசர் பாண்டி கோதண்டவர்கள் இன்னொருத்தர் எல்லாமே நான் சொல்றது கரெக்டா அப்போ இவர் வந்து எந்த அணிக்காக பேச போறாருனா அதிகம் சீரியலால் அதிகம் அழுவது பெண் அப்படின்னு பேச மாட்டாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆண் அப்படின்னு தான் பேசுவோம் சொல்லுவேன் மக்களுக்கு நல்லது சொல்றதுக்காக தான் புரியுதா சிரிச்சிட்டு மட்டும் போக கூடாது சிந்திக்கணும் இப்படி ஒரு பட்டிமன்றத்தை எதுக்கு போட்டாங்க அப்படின்னு அவங்க சிந்திக்கணும் ஏன் போட்டாங்க இது ஒரு தீர்ப்பு இப்படி ஒரு வித்தியாசமா இருக்கு இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு இன்னைக்கு வந்து நிறைய பட்டிமன்றங்கள் நம்மளை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படி சொல்லிக்க வேண்டியதான் இவரும் அந்த பக்கம் இருக்கிற நம்மளுடைய லாவண்யா அவங்களும் மங்களகரமா வந்திருக்காங்க மஞ்ச கலரு மஞ்ச கலரு கம்மல் மஞ்ச கலரு மோதிரம் கைய இறக்கமா போதும் இவ்வளவு நேரம் பார்த்த போது இதெல்லாம் கவனிக்கல நீ இவ்வளவு கவனிச்சிருக்க இந்த பக்கம் அதிகம் சீரியலால் அழுவது ஆண்கள் தான் அப்படின்னு அவங்க பேசினாலும் பெண் அப்படின்னு பேசுறதுக்காக இவங்க இருக்காங்க இந்த பக்கத்தில் நம்மளுடைய வாத்தியார் ஆசிரியர் வந்து இவர் வந்து வந்த வாசிலேருந்து இங்கே வந்திருக்காரு ரொம்ப சீரும் சிறப்புமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷன் இன்றைக்கி வந்து சின்ன பண்ணமாக அழிகிறாருன்னா இது போல் ஒரு நகைச்சுவையான விஷயங்களை மக்களுக்கு சொல்கிறதுனாலதான் சொல்ல மாட்டார் நல்ல மனுஷன் சிவகுமாரனை அந்த பக்கம் பார்த்துருப்பீங்க போன டைம்லே மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட் நம்மளுடைய முருகன் அவர்கள் எங்கே போனாலும் மக்கள் இவர் எப்போ வருவாங்க எப்போ வருவாங்கன்னு கேட்பாங்க பட் இவரை பார்த்தாங்கன்னா எங்கே போனாலும் எப்போ இவர் போவார் எப்போ இவர் போவார்னு கேட்குறாங்க ஏன்னா கூட இவர் கூட போகிறதுக்கு அந்தளவுக்கு ரசிகர்களை பக்கத்தில் வச்சுருக்காரு தினமும் அவங்க வீட்டில் ஒரு ஐம்பது அறுபது பேராவது இருப்பாங்க எது கடன் வாங்குறதுக்கு காரணம் இல்லாமல் நான் வைக்கிறதே இல்லை தலைப்பு புரியுதா காரணம் இல்லாமல் காரியம் இல்லை ம் காரியம் இல்லாமல் காரணம் இல்லை சரி நீ பேச நான் கிளம்பு என்ன பேசி பேச நான் பேசிட்டு பார்த்து யானு கேட்டால் விளக்கம் கொடுத்தேன் சும்மா பார்த்தா அதுக்காக நீ பேசுறியா காரணம் இல்லாமல் காரியம் இல்லை காரியம் இல்லாமல் காரணம் இல்லை அப்ப நீங்க உட்காந்து சொல்லு ஓகே சோ இப்போ இந்த ஒரு அழகான தலைப்பு எடுத்துக்கோ பெண் தானே பண்ணி எடுத்திருக்க ஆட அறுவு கட்ட முண்டோ நாங்க ஆணுக்கு பேசுறோம் அதான் பட்டிமன்ற நடுவர் எப்பவுமே திட்டாது நான் சும்மா கேட்பேன் கேட்கும் போது தமாசா இல்லைங்க ஐயா நான் வந்து ஆணுக்கு பேச சொல்றேன் எப்ப நீ அதிகம் சீரியலால் அழுவது ஆனா பெண் நீ எந்த தலைப்புல எடுத்திருக்க அறுவு கட்ட முண்டோன்னு நான் இப்ப சொல்ல நாங்க இவன் இவ்வளவு எதிர்த்து பேசியதால் சீரியலால் அதிகம் அழுவது பெண் தான் என்று பேசுவதற்கு நம்மளுடைய இந்த அணியை தலைமை தாங்கி நடத்திருக்கும் சிவகுமார் அவர்களை அன்புடன் மேடை கழிக்கிற வாங்க சீரியல்ல அழுவது ஆனா பெண்ணா சீரியல் அதிக அழுவது ஆனா பெண்ணா சீரியலால் அழுவது ஆனா பெண்ணா நன்றி நடுவர் இதுக்குதான் ஒரு நடுவர் வேணும் ஒரு அம்மா இப்படிதான் வந்து சீரியல் பார்த்துட்டு அழுதுட்டே இருந்தாங்க சரி ரோட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரே சத்தம் ஐயோ ஏமா ஐயோ ஏமா ஐயோ ஏமான்னு ஒரே சத்தம் 
இன்னும் எதிராடுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் ஓடி போய் பாக்குறாங்க ஆனா இந்த அம்மா மட்டும் அழுதுகிட்டே இருக்கு டிவி பார்த்துட்டு டிவி பார்த்தா டிவி பார்த்து முறைச்சிட்டு அழுதுகிட்டே இருக்கு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அடுத்த சீரியல் போடுறான் அதையும் பார்த்துட்டு இருக்கு அப்புறமா பார்த்தா வெளியில பார்த்தா சட்டை பேண்ட் எல்லாம் கிஞ்சி அவங்க வீட்டுக்காரன் வரா அப்ப அவங்க வீட்டுக்காரர் அடி பாவி மாவில இன்னும் ஒரு சீரியல் போட்டுருந்தா உயிரோட ஹாஸ்பிட்டல் தான் பாத்துருக்கணும் அப்படின்னா இப்படி இருக்கு நிலைமை இப்ப ஆண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா கிரிக்கெட் பார்ப்பான் அதிக படிச்சோம் அப்படிலாம் நியூஸ் பார்ப்பான் இல்லைன்னா காமெடி பார்ப்பான் ஆனா சீரியல் வந்து ஆண்கள் வந்து அதிகம் பாக்குறதே இல்லை அதிகம் பாக்குறது வந்து பெண்கள் தான் புள்ளி விவரம் அதான் சொல்லுது சீரியல் பாக்குறது அதிகம் பெண்கள் தான் நடிக்கிற <laughs> 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 இல்ல இல்லங்க நடுவர் அவர்கள அந்த அம்மா டிவி பாத்துதான் வச்சுங்களா விளம்பரம் வரும் போது மட்டும் தான் அந்த சோறு வைக்கும் அடுத்த விளம்பரம் வரும் போது குழம்பு கொண்டு வந்து வைக்கும் அதுக்குள்ள கண்ண கசிங்க நேரம் சரியா இருக்குது அது அழுதுகிட்டே இருக்குது நேரம் சரியா இருக்குது சீரியல பாத்து புருஷனை கூட கவனிக்க முடியாம சீரியல பாத்து ஓனும் ஒப்பார் வைக்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சவங்க கூட நிறைய பேர் அப்படித்தான் சீரியல பாத்துட்டு அந்த அம்மா அழுது என்ன காய் இன்னைக்கு என்ன ஒரே ரொம்ப இருட்டு லைட்டா இருக்கு லைட்டு வேலை கூட ஏற்றுறேன் இல்லப்பா இன்னைக்கு சீரியல ஒருத்தர் இறந்துட்டாங்க அதனால இது நடிக்கிறது அந்த கதையில இறந்துட்டா கூட அந்த வீட்டுல விளக்கு ஏத்தாம இருக்காங்க அழகா பொம்பளைங்க பாத்துக்கிட்டு வீட்டுல வந்து சீரியல் பாத்தீங்கன்னா அந்த அம்மா அப்ப அந்த நேரம் போது அந்த வீட்டு போய் நீ கவு தட்டி பாருங்களா என்ன வரும்னா எங்க ஐயா யாரா இருக்கீங்களான்னு கேட்பாரு அவர் போய் ஒரு திறன் இல்லைன்னு அந்த அம்மா அப்ப சத்தம் மட்டும் வருது அது அப்படிதான் வரும் போயா ஏதோ புனிதமான வீடு தொட்டு கும்பிட்டு வந்து நேர வேண்டியதுதான் நிறைய வீட்டுல இப்படிதான் நடக்குது இப்படிதான் ஒரு அம்மா என்ன பண்ணுச்சு சீரியல் பாத்துட்டே அழுதுட்டே இருந்துச்சு திடீர்னு கரண்ட் கட் ஆயிடுச்சு கரண்ட் கட் ஆன உடனே அந்த என்ன பண்ணாங்க தெரியுங்களா செல்போன் எடுத்து அவங்க அம்மாவுக்கு போன் போடுது பக்கத்து ஊர்ல வந்த வாசல செய்யாருக்கு போன் போடுது போன் போட்டு எம்மா என்னம்மா என்னம்மா குழம்பு வச்ச நீ கத்திர குழம்பா அத்தோட நிறுத்திருக்கலாம் எம்மா அவ என்ன அம்மா அந்த கதையை சொல்லுமான்னு கேட்டுட்டு ஓனாக கரண்ட் கட்டான கூட போன் பண்ணி அவங்க மாமனார் வீட்டில் இருக்கும்போது அம்மா கிட்ட போன் பண்ணி என்னம்மா கதையில் ஆச்சு அவளுக்கு என்ன ஆச்சு ஐயோ அம்மான் வாயிலையும் வயிற்றுல அடிச்சுன்னு அழகு பெண்கள் தான் ஆமா 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 இது மாதிரி தான் ஒரு நடுவர் அப்பப்ப எடுத்து கொடுக்குறாரு பாருங்க ஆமா அதுக்கு தானே உட்காந்துட்டு இன்னொரு அம்மா பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் பஸ்ல ஏறி உட்காந்த உட்காந்த உடனே அந்த அம்மா ஓனு ஒரே தேம்பி தேம்பி அழுது என்னம்மா பஸ்ல என்னம்மா அப்படி போட்டு ஓனு அழகு என்னம்மா விஷயம் கேட்டாங்க இல்லங்க நான் தினம் வந்து அந்த சீரியல் பார்த்துட்டே இருப்பேன் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த சீரியல் முடிச்சிடறாங்க நீ ஏமா கவலை போற இன்னொரு சீரியல் போட போற அதை பார்த்து அழ போற நீ ஒன்னும் வருத்தப்படாத இருந்தாலும் அப்படின்னு அப்பயும் அது ஆழ நீத்துல இப்படி போயிட்டு இருக்கு நிலைமை எந்த ஆணை வந்து சீரியல் பார்த்து ஆறுதே கிடையாது ஆமா ஏங்க கல்யாணம் பண்றதுக்கு முன்னாடி தாங்க எதையாவது நம்மளால மாத்த முடியும் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம ரிமோட்ல ஒரு சேனல் கூட மாத்த முடியாது பொண்டாட்டி கையில போனதுக்கு அப்புறம் முடிஞ்சு போச்சு கதை போச்சு இதெல்லாம் இவங்க பேச எதுவும் நம்பாதீங்க அவ்வளவுதான் நடுவர் அவர்ல தயவு செய்து சொல்றாங்க நீங்க அனக்கா ஊர் எங்க ஊர் பக்கம் வரணும் அத மனசுல வச்சுக்கிட்டு தீர்ப்ப எங்க பக்கம் சொல்லுங்க இல்லன்னா நான் எதுவும் சொல்றதுக்கு இல்ல அவ்வளவுதான் நன்றி வணக்கங்க அண்ண வாத்தியாரு வாத்தி சிவகுமாரன் சொன்ன மாதிரி அதிகம் இந்த சீரியலால் அழுவது பெண்கள் தான் ஆண்கள் கிடையாது இன்றைக்குமே சீரியலை பார்க்கலன்னு கூட கேட்க மாட்டாங்க இன்னன்னு கூட கேட்க மாட்டாங்க இவர் சொன்ன மாதிரி இல்லாதப்போ கரண்ட்டு கட் ஆனப்போ கேபிள் வராதப்போ இவங்க ஊரில் இருக்கிறப்போ கூட கதை என்ன ஆச்சு ஏதாச்சுன்னு கேட்குறவங்களாம் நிறைய பேரை நான் பார்த்துருக்கேன் இதே போல் ஆண்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சிங்களா சீரியலை பற்றி அப்படியே இவங்க மேட்ச்சுக்கு அடிட் ஆனால் கூட கிரிக்கெட்டுக்கு அடிட் ஆனால் கூட ஆண்கள் அதை பார்த்துலாம் அழமாட்டாங்க இல்லை கேட்டுலாம் அழமாட்டாங்க ஒரு வேளை அவங்க வெளியே தான் என்ன மேட்ச் ஸ்கோரு அவ்வளோதானே அட அட அவுட் ஆகிட்டானாவே சரி விடு அடுத்த மேட்சில் பார்த்துலாம் இப்படி ஆண்கள் சமாதானமாக போகின்ற காலத்தில் சீரியலால் அதிகம் அழுவது பெண்கள் தான் அப்படின்னு நூத்துக்கு நூறு சதவீதம் அடிச்சு சொல்லியிருக்காரு என்ன நல்லா தெரியும் அவருக்கு அதனால என்னை கூப்பிட்டு மிரட்டுவாரு அப்ப நான் மிரட்டுனா எனக்கு உறுதியா தீர்ப்பு இல்லப்பா அப்படி நான் விட்டுற மாட்டேன் ஏன்னா நான் நடுப்புறம் உட்காந்து இருந்தால தீர விசாரிச்சு சரியான முடிவை சொல்லணும் அதுதான் இப்ப விஷயம் இப்ப அந்த வகையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலாம் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் சீரியலால் அதிகம் அழுவது ஆண்கள்
మనకి ఏం చేస్తున్నాడో అలా అడుగుతున్నాడు அவர்கள் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 அவன் சம்பாதிச்சுட்டுறாங்களுக்கு <laughs> 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 அப்ப இருபத்தி ரெண்டரை மணி நேரம் உன் ஆண்டா அழுகுறான் ஆமாப்பா நீ சொல்ற மாதிரி இந்த சீரியல பார்த்து வில்லிங் எல்லாம் வராங்களே இத பார்த்து வீட்டுக்கார மாதிரி சில வில்லிங் ஆயிருது அதனால அழகு நம்மள மாதிரி வீட்டுக்காரங்க தானே நிச்சயமா ஒரு சீரியல்ல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எட்டு மணிக்கெல்லாம் வீட்டுக்கு வந்துற மாதிரி டெய்லி ஒரு கேரக்டர் அப்போ அந்த கேரக்டருக்கு பேரு நல்ல புருஷன் அப்படின்னு வச்சுட்டாங்க அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் வீட்டுக்கு லேட்டா வர புருஷனா கெட்ட புருஷனா சொல்லி அந்த அம்மா தூக்கி போட்டு அடிக்குது எங்க வீட்டுல நடந்தது உனக்கு எப்படி தெரியும் அடி வாங்கி கையெல்லாம் பாரு அடிபட்டு இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் என் மனைவி வந்து ரொம்ப இலகிய மனது அதனால டிவில பாத்துட்டு ஜோசியம் ஜாதகம் பேராசி இப்படி நிறைய இருந்தது இதுல யாருங்க பக்காவா சொல்லுவாங்க அப்படின்னப்ப நான் சொன்னேன் இவர் சொல்லுவார் என்ன அஞ்சாயிரம் ரூபாய் பேமெண்ட் பரவாயில்ல போனாலும் பரவாயில்ல அவரை போய் பார்க்கணும் அப்படின்னாங்க போன உடனே ஜாதகம் எடுத்தேன் ஜாதகம் ஜாதகத்தெல்லாம் எடுக்காத உள்ள வை அதுதான் சரி அப்புறம் பேராசி தான் சொல்லலாம் என் பேரை சொன்னேன் உன் பேர் யார் கேட்டான்னா யாரோ ரெண்டு பேரை பத்தி சொன்னான் ஒரு ஆம்பளை பேரு ஒரு பொம்பளை பேரு ஒன்னு சேருவாங்களா அப்படின்னு கேட்டா யாரு எங்க சொந்தத்திலயும் அப்படி கிடையாது ஊன் சொந்தத்திலயும் கிடையாது யார் அந்த ரெண்டு பேரும் கேட்டா மகிழ்ச்சின்னு வர சீரியல்ல வர கதாநாயகன் கதாநாயகி பிரிஞ்சு ஆறு மாசம் ஆச்சு என்றைக்கு ஒண்ணு சேருவாங்கன்னு ஜோசிய கேட்கறாங்க இப்படி சீரியல்ல அவங்க எந்த அளவுக்கு அடிக்ட் ஆயிருந்தா அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒண்ணு சேருவாங்க அஞ்சாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணி பார்த்து உன்னால வச்சிருக்கு அப்படியே போச்சு ஏன் அஞ்சாயிரம் ரூபாய் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு நாள் ஒரு கோயிலுக்கு போகலாம் அப்படின்னா கோயிலுக்கு போயிட்டு பல அபிஷேகம் நெய்ய அபிஷேகம் தேன அபிஷேகம் இருக்கிற அபிஷேகம் எல்லாம் ஒன்னா நல்லதானப்பா அதே தான் நான் நினைச்சேன் பரவாயில்ல நம்ம குடும்பம் மேல ஒரு அக்கறைன்னா அந்த சீரியல்ல வர ஒரு முக்கியமான சொத்து தவறி போயிடுச்சு உங்களுக்கு நடந்த விஷயமே எனக்கு நடந்திருக்கு எதிர்பார்க்காதீங்க ஒரு படி மேல எனக்கு ஓ மேல் படி இருந்தா கேள்வி சினிமா பார்த்தா கூட பாப்பான் தான் செலவு ஆனா சீரியல் பார்த்தா அது புடவிக்கு ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க நடுவர் அவர்களே மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் ஹாப்பின்னு ஒரு சீரியல் ஓகே அந்த புடவையை கேட்குறா அது அஞ்சாயிரம் ரூபாய் பாப்கார்னு வெறும் ஐம்பது ரூபாய் தான் அந்த சீரியலில் வர ஹீரோயின் அந்த வில்லி கேரக்டர்லாம் கட்டுற டிசைன் டிசைன் புடவை ஜாக்கெட்டில் மணிலாம் தொங்கிறது இதெல்லாம் பல வீட்டில் வந்து வீட்டுக்கார டார்ச்சர் பண்ணி கழுத்தில் அப்படியே கழுத்தை வச்சு அப்படி இருக்கு அதை வாங்கிலாம் கட்டிருந்தான் பார்த்துருக்கேன் தமிழ் பண்பாட்டுக்குரிய காவியங்களில் மிக முக்கியமானது இன்சைட் ஃபோர் அவுட் சைட் ஃபோர் உள்ள நூறு வெளி நானூறா அகநானூறு புறநானூறு புறநானூறு அந்த ரெண்டுத்தையும் சீரியலை பத்தி ஒண்ணுமே சொல்லல ஏன்னா அந்த காலத்துல வந்து சீரியல் இல்ல அப்படி நினைக்காதீங்க சொல்லி இருக்கு அழுவார்கள் ஆண்கள் அழுவார்கள் மணமகன் அழுவான் இப்படி ஒட்டு மொத்த ஆண்வர்கள் கொண்டு இருக்கிறது அவர் சொன்னார் சோறு போறதுக்குள்ள இல்ல இன்டர்வல்ல ஏதாவது ஆடு போனாதான் சோறு போறாங்க அப்ப பாதிப்பு யாரு புருஷனுக்கு தானே 
இவன் சீரியல் பார்த்ததுனாக்கா ஆடு டைம்ல திருந்து போட்டா இவன் குழம்பு வருமா ரசம் வருமா பாதிப்பு ஆண்களுக்கு அறிவு இல்லையா நடுவர் அவர்களே அப்படி அவர் கேட்டார் நான் கேட்கல நடுவர் அவர்களே அது சரி நீ கேட்க மாட்டே பெரியவங்களை பார்த்தா மட்டையா மடிவியே அதான் நடுவர் அவர்களே அதனால இந்த அருமையான வாய்ப்பு கொடுத்த அனைத்து அன்புகளுக்கும் மனமார்ந்த நன்றி கூடி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்
அவதிப்படுவதும் அழுவதும் பெண்கள் தான் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு இந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஏற்றுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் இப்போ டிவி சீரியில பார்த்து தன் வாழ்க்கையில் நடந்த மாதிரி பெண்கள் அழறது உண்மை ஆண்கள் அழறதில்லை ஆனால் நீங்கள் ஆண்கள் தான் அப்படின்றது பெண்ணாக இருக்கின்ற இவர் ஆண் தான் சீரியலால் அதிகமாக அழறாங்கன்னு சொல்ல வைப்போமா நடுவரை எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட்டு இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசினாங்களே கரெக்டான தலைப்பு என்ன சொல்லுங்க முதல்ல பேச வந்த தலைப்பு என்ன என்னம்மா சீரியலால் அதிகம் அழுவது ஆண்களா பெண்களா அதானே கண்டி இறக்க குணத்தால அதிகம் அழுவது ஆணா பெண்ணா கிடையாது அது மட்டும் இல்லாம சீரியல பார்த்து அழுவது ஆணா பெண்ணா கிடையாது நீ நல்லா பேச நீங்க வந்துடுறியா நிறைய பாயிண்ட் எடுக்க பரவாயில்ல பரவாயில்ல நீங்க உங்க உங்க பதவி நான் புடுங்க விரும்பல ஓ சரி 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 சீரியலால அதிக அழுவது ஆண்களே என்ன <laughs> இதே காஸ்டியூம் எனக்கு அங்க போகும்போது வேணும் இல்லனா நீ நாளைக்கு வீட்டுக்கே வரப்படாது வந்தா அங்கே அம்பர் வச்சு கையில தூக்கிடலாம் வந்தா அதோட வா இல்ல போ வா வீட்டுக்காருக்கு இந்த அப்ப அதிக அளவு யார் டிவி பார்த்ததனால ஆண்கள் தான் ஓ அதே டைம் என்ன பண்ணோம் சீரியல் டைம்க்குள்ள சமைச்சு முடிச்ச நாளைக்கு என் புருஷனுக்கு சோறு ஓ சீரியல் ஆரம்பிச்சிச்சு அவ்வளவுதான் சோத்துல மண்ணு அந்த கழுதை சாப்டா நமக்கு என்ன சாப்பிடலாம் நான் பசிக்கு தொட்டியாது போட்டு குடு கிச்சன்ல பால் இருக்கு போய் போட்டு குடிச்சுக்கோ மா பசிக்கு சோறு போடுமா சீரியல் பிரேக் வரட்ட சாப்பாடு போடுறேன் ஓகே பிரேக்ல சாப்பாடு போடுவோம் அடுத்த பிரேக்ல தான் குழம்பு ஊத்துவோம் அது வரைக்கும் சாப்பாடு வெறிக்கு வெறிக்கு பாத்துட்டு வேற ஒரு சாப்பாடு சாப்பிட்டோம் அவ்வளவு அவசரமா தான் ஏஞ்சி போய் குழம்பு ஊத்தி சாப்பிட்டோம் ஓ ஏ நாங்க தான் ஊத்துணுமா எங்களுக்கு சீரியல் முக்கியம் ஓஹோ நீ தான் அழுவணும் ஓ அழுறாங்க எப்ப இந்த பெண்களை கட்டناங்களோ அப்ப ஆண்கள் அழறாங்க பா எப்ப பெண்களை கட்டناங்களோ ஆண்கள் எப்ப பெண்கள் சீரியல் பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்களோ அப்போல இருந்து ஆண்கள் தான் அழறது சூப்பர் முருகன் சார் பேசினார்ல வீட்டுக்கு போவாரு அவங்க வைஃப் சீரியல பார்த்த புடவை கேட்டா அவர் தானே வாங்கி கொடுக்கணும் அப்ப அழுவது அவரா அவர் வைஃபா அழுவது இவர் தானே தீர்ப்பு சொல்லிட்டீங்களா நடுவர் அவர்களே வாங்க போலாம் பேசி முடிச்சியா வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி சொல்றேங்க விளையாட்டா சொல்றணும்னு நினைக்காதீங்க தமாசா பேசணும்னு நினைக்காதீங்க ஒவ்வொரு பட்டிமன்றத்தோட தீர்ப்பு சொல்லும் பொழுது அதுல வந்து ஆழமா போய் யோசிச்சுதான் நாங்க வந்து தீர்ப்பு சொல்லிட்டு ஐம்பது நூறு பேராசிரியர்களை வைத்து அலசி ஆராய்ந்து எது சரியான பதிலோ அதை தான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கோம் தீர்ப்பை வழங்கிட்டு ஆக உண்மையா சொல்றீங்க யாரும் தப்பா நினைக்க வேண்டாம் இது போல ஒரு தீர்ப்பு கண்டிப்பா எல்லார் வீட்டிலையும் நடக்கும் சீரியலால் அதிகம் அழுவது ஆண்களா பெண்களா என்று கேட்டால் குழந்தைகள் தான் ஒரு தீர்ப்பு சொல்றேன் Thank you.